Какво става футболни? Нова класация в канала. Интереса ви, реакцията ви след последния епизод ме наведе на мисълта, че трябва да направя още една класация за вас, а тя ще бъде на повече от интересна тема. Футболът и като цяло спортът винаги е било поле за изява, в което за да си успешен би трябвало да се подложиш на много лишения. Било то излизане до късно вечер, било то алкохол, било то цигари, било то постоянни срещи с приятели и с приятелки, с кой ли не. Трябва да си посветен на това, което правиш. Трябва да си дисциплиниран, за да успееш в спорта. Но има големи изключения. А изключенията са именно успешни и големи футболисти, които са достигнали до сериозно ниво, обаче са продължили да пушат цигари почти целия си живот. Вярвате или не, има велики имена, които са пушили цигари по време на кариерата си като футболист или пък в последствие като треньор. Кои са тези имена ще разберете много скоро. Преди това не забравяйте да ударите бутона subscribe и камбанката, за да виждате всички видеоклипове, които качвам и за да продължите да подкрепяте футболен мозък по този начин, за да може нашето ниво на абонати да расте. Пожелавам ви приятно гледане и да но харесате тази класация. 10. Джан Лукавиали Въпреки, че още като футболист си признава, че пуши, Виали също твърди, че според него е по-здравословно да пушиш, отколкото да се напиваш всяка вечер. Бившият играч на Челси и Ювенто се хваща няколко пъти да пуши след мачове. Твърди се, че по време на световното първенство през 1990 година той е забелязан да се опитва да запали цигара до резервната скамейка на отбора си. Виали продължава с порока и след като става менеджер на Челси. Тази му страст в крайна сметка го изправи пред тежка борба с рака през последните няколко години. 9. Джак Уилшър Първият активен футболист в класацията. Халфът на Уест Хем е хвана с цигара в нощен клуб в Лондон през 2013 година като играч на Арсенал. Впоследствие е сниман отново да пуши на парти заедно с английския страж Джо Харт. През 2014 Уилшер казва Пушенето. Разбира се, че съжалявам. Тогава казах, че съм направил грешка и отново сбърках. Хората бъркат. Аз съм млад и ще се уча. Разбирам последствията и че давам лош пример на децата. Аз самият имам деца и не искам те да растат, мислейки си, че баща им е футболист и пуши едновременно. Това наистина е неприемливо, приемам критиките. 8. Фабиен Бартес Бившият вратар на Манчестър Юнайтед и Франция е известен с ексцентричен характер и любов към цигарите. Пол Скол се разкривал, че често Бартес и Лоран Буан не са започвали тренировка сутрин без да изпушат по цигара. И сър Алекс Фъргюсън е знаел за това. Неговият тогавашен коментар е Знам, че Фабиен пуши. Дори знаех това преди да се присъедини към нас. Той сигурно смята, че не знам, но бърка. В Англия играчите рядко пушат, но аз обикновенно предпочитам това пред алкохола. Пиенето е истински проблем в английския футбол и в краткосрочен план е много по-вредно за един спортист. 7. Марио Балотели Човекът скандал Балотели винаги е бил смятан за лошо момче и за това не е никак изненадващо, че и цигарите не са му чужди. Нападателят е снима с цигари по партията, но също е и хванат да пуши в туалетна на влака, докато пътува от Милано до Флоренция за Марс Фиорентина. Докато е играш на Манчестър Сити, италянецът е критикуван за този си навик от наставника си Роберто Манчини. Същият треньор, който след доста противоречия праща Балотели в посока Милан. 6. Войчех Щезми още един активен футболист в класацията. Не стражат пази вратата на Ювентус, но има доста интересни спомени от престоя си в Арсенал. След загуба от Саутхемптън, матч в който Щезни прави доста грешки, вратарят е хванат да пуши в банята след мача. Полякът е глобен от клуба 20 000 паунда заради действията си и за известно време е изпратен на скамейката след случилото се. 5. Сократес Наравно с това, че е бил професионален футболист и студент по медицина, като играч Сократес пуши по две кутии цигари на ден. Това обаче въобще не се отразява на кариерата му. Той извежда Бразилия с капитанската лента на две световни първенства. Сократе се завръща в футбола с екипа на Гарфорд Таун в Северо-Источната лига на Англия през 2004 година, почти десетилетие след оттеглянето си, но играе само 20 минути и признава, че вече пуши твърде много. 4. Йоаким Льов 
Треньорът на германския национален отбор вече публично е признавал, че пуши по цигара две ако е под стрес, въпреки че мнозина го смятат за герой след успехите с маншафта. Лев казва, че се опитва да служи като добър пример с работата си с щаба и играчите и добавя Какво трябва да кажа? Това е моят личен живот. Аз съм просто човек с силни и слаби страни. Понякога пуша по цигара или изпивам чаша червено вино вечер. Не, не живея само за пороците. 3. Маурицио Сари и италянската школа Менеджерът на Челси Маурицио Сари е прочут не само заради стила на игра на отборите му, но и поради склонността си да пуши по време на матч. Сари си запалва по цигарка дълги години като треньор на Емполи и Наполи. Тютюно пушенето по стадионите в Италия в последствие се забранява, но от Наполи специално му подготвят кът за пушене на стадиона. Твърди се, че Сари е пътувал 500 км до Болония за мач на тима си, но вместо с самолет го е направил с влак. Не точно заради страх от летене, а заради възможността да запали цигара на някои от спирките на влака. По време на първия си мач като треньор на Челси е уловен от фотографите как дъвче цигара заради забраната за тютюно пушене по английските стадиони. Сари предизвиква фурор в социалните мрежи и след втория си кръг в висшата лига и победата на Арсенал, когато при радостта си в ръка разбира се държи котия с цигари. И други наставници от италянската школа също си падат по тютюно пушенето. Както вече казах, един от тях е Джан Лука Вяли, но пушачи са и легендарните треньори Карло Анчелоти и Марчело Липи с неговите емблематични пури. 2. Диего Марадона каква ще бъде тази класация без него? Божията ръка. 15 месеца забрана след положителен тест за забранени вещества като играш на Наполи. Изпратено дома по време на Световното първенство през 1994 след положителен тест за наркотици. Това е Дон Диего. Прибавете към всичко това любовта му към цигарите и пурите, която започва от юношеска възраст, продължава по време на феноменалната му кариера и е налична и до днес. Марадона бе забелязан да пуши дебела пура по време на мача между Аржентина и Исландия на световното първенство през 2018. И това се случи въпреки гигантските знаци, призоваващи феновете да не пушат на стадиона. Аржентинската легенда обаче въобще не го интересуваше, докато продължаваше да пуши от пурата си. Едно. Йохан Кройф. Футболът ми даде всичко в този живот. Тютюнат почти го отне. Кройф пуши от тинейджър. Само един треньор се опълчва на това въпреки брилянтния талант на холандеца. Това е Хенес Вайсфайлер през 1975 година. Треньор, който малко след това се оказва без работа. Кройф запалва цигара в банята моментално след първия си матч за Барселона. По-късно като треньор на каталунците зависимостта изглежда по-силна от всякога. Притиснат от стреса, Кройв започва да пуши все повече и повече, а пушенето на котия на ден и цигари в тунела преди мачовете се превръща в нещо напълно нормално за него. В края на февруари 1991 последиците си казват думата. Кройв усеща силни болки в сърцето и се налага да претърпи операция с поставяне на двоен байпас. Не пуша, защото ми казаха, че ще умра, ако продължа. По-късно разкрива холандецът. Съпругата му също е сериозен противник на случващото се през цялото време. Въпреки всички усилия, легендата на играта ни напусна през 2016 година заради рак на белия дроп. Но неговите послания за любимия ни спорт остават завинаги. Бонус – Пол Гаскоин Той просто обичаше живота. Гаскоин пиеше, пушеше, купонясваше и правеше смешни номера на съотборниците си, а в същото време се смяташе за един от най-добрите играчи в историята на Англия. Как е възможно въобще? За газа беше. Въпреки това, вече повече от 10 години той се бори с алкохолна и наркозависимост. Борба, която самият той каза, че вече е загубена. По този начин Гаскоин ни научи на важен урок. Той стана пример за това, че заради пороци можеш лесно да преминеш дългия път от обичан от цялата нация до нейния тъжен герой. Футболни, това беше поредната класация в канала на Футболен мозък. Ако тя ви е харесала и е нещо по-различно от това, което виждате в YouTube в последно време, удряйте по един лайк, така ще знам, че оценявате и харесвате това, което правя. Не забравяйте да се абонирате за канала на Футболен мозък, като цъкнете бутона Subscribe и блъснете камбанката, за да виждате всички видеоклипове, които качвам. 
Очаквам вашите коментари на тема Мислите ли, че футболистите трябва да се лишават било то от цигари, било то от алкохол, ако искат да станат успешни? Пишете ми съвети, препоръки за следващи видеоклипове. Ако имате по-дълги послания, пишете ми на footballenmozakljomba.gmail.com Страницата в Facebook на Футболен мозък е ето тази, а страницата в Instagram е ето тази. Последвайте, харесайте и ми пращайте там картинки, видеоклипове, снимки, всичко най-интересно свързано с любимата ни игра. Аз ще се радвам да избера най-добрите от тях и да ги публикувам на страниците на Футболен мозък. Продължавайте да следите и Community Tab в YouTube, където ще качвам анкети и разни снимки и информация за канала. Не забравяйте, играта живее в сърцето и кара мозъка да полудява. Ще се видим скоро футболни! You niggas discuss me and they ain't talking about shit unless they discuss me. Funeral fab, yeah I'm in the building, y'all.